Hello, my friend. Hello, everyone. Olá, meu amigo. Olá, todo mundo. Today I bring five expressions to you guys. Hoje eu trago cinco expressões para vocês, pessoal. Vamos começar então pela primeira aqui que eu escolhi. São muito simples para você aprender e muito úteis também. Vamos lá. Let's go. Let's get started. Vamos lá. Vamos começar. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Era uma vez. Anota aí então para você aprender direitinho e não esquecer. Once upon a time significa era uma vez. Igual nos livrinhos de contos que a gente vê nas historinhas que começam. Era uma vez. A próxima então ali, ó, que nós temos aqui agora. The, le uh, the legend has it. The legend has it. Conta a lenda. The legend has it. Conta a lenda ou reza a lenda, ok? The legend has it. Agora, a próxima aqui então para você. Essa expressão é uma expressão muito interessante. Eu quero ver se você sabe a tradução. Vamos lá. He kicked the bucket. He kicked the bucket. He kicked the bucket. Literalmente, quando eu... <coughs> Literalmente, quando eu tento traduzir essa frase, então, de maneira literal, é claro, significa assim, ó, ele chutou o balde. Então, ele chutou o balde. Quando você escuta isso, o que, que você pensa quando você escuta que alguém chutou o balde? A primeira coisa que você pensa é que alguém desistiu de fazer alguma coisa, que ele abandonou um projeto, abandonou alguma ideia, desistiu de fazer algo, não é? Pois é. Em português, ele chutou o balde ou chutou o pau da barraca, significa isso, mas... No inglês, a expressão he kicked the bucket, ele chutou o balde, na verdade significa que ele morreu. Então você pode traduzir pela seguinte expressão que nós usamos em português. Ele bateu as botas. Não tem nada a ver com o significado de cada palavra dessa frase, não é? Mas lembra que expressão... Depende do lugar, depende do país, depende da região. Então você precisa adaptar a tradução e colocar o que é equivalente na língua portuguesa. Então, ele bateu as botas. Ali não está dizendo isso, mas você sabe que é o que a pessoa quis dizer quando ela disse isso em inglês. Por isso que é muito importante você aprender as expressões. Agora então aqui, ó, a última então que eu vou passar. Ok? A última não, a penúltima. Vamos lá. It's better... Not to argue when it comes to politics. It's better not to argue when it comes to politics. It's better not to argue when it comes to politics. É melhor não discutir quando se trata de política. E essa frase está totalmente correta, né? Porque a gente vê muita gente aí brigando e discutindo por causa de política nesse ano de 2018 nas redes sociais, que ninguém aguenta mais. Você não vê uma foto de um amigo, não vê um, um post bacana de alguém, não. É só briga por causa de política. Então, it's better not to argue when it comes to politics, ok? Agora vamos então para a próxima e para a última aqui então. He won the lottery, but ended up spending all his money away. He won the lottery, but ended up spending all his money away. He won the lottery, but he ended up... No, não tem um he ali. Deixa eu repetir de novo, ok? He won the lottery, but ended up spending all his money away. Ele ganhou na loteria, mas ele acabou gastando todo o dinheiro, ou torrando todo o seu dinheiro, gastando todo o seu dinheiro. Você pode traduzir por torrando todo o seu dinheiro, que é uma expressão que a gente usa em português, não é? E, gente, isso realmente acontece. Tem gente que ganha um grande dinheiro, ganhou na loteria, ou uma herança, alguma coisa, e infelizmente não sabe como usar, e acaba torrando todo o dinheiro, gastando todo o dinheiro. Então, toma cuidado. Se você receber algum dinheiro bom na tua mão. Porque dinheiro, às vezes, é vendaval. Ele vai e vem. Toma muito cuidado. Investe bem teu dinheirinho. Não torra ele, não. Então, he won the lottery, but ended up spending all his money away. Ele ganhou na loteria, mas acabou torrando todo o seu dinheiro. 
Ok? Espero que você tenha aprendido. <risos> Espero ter ajudado você então. Estou um pouco gripado hoje, estou um pouco tossindo, mas estou aí me esforçando para trazer esse vídeo para você. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Deixe um comentário, deixe uma sugestão também e compartilhe com os teus amigos. Eu agradeço a você e espero você no próximo vídeo. Até lá!